ఎటువంటి లోన్లు కావాలన్నా పెట్టుబడి పెట్టాలన్నా మాస్టర్ అడ్వైజ్ ఆగస్టు పదమూడున వన్ డే ఆఫ్లైన్ క్లాస్ నమస్తే ఆర్బి సుధా గారు నమస్కారం అండి మేడం చాలామంది మహిళలు ఉమెన్ ఆంటర్ప్రన్యూర్స్ చాలా చాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలా అని తపన పడుతుంటారు అనమాట సో వీళ్ళకి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎంతగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ప్లస్ ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా లేకపోతే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్గా ఏదైనా తయారు చేసుకోవాలన్నా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ త్రూ వీళ్ళు ఎలా సాధించగలరు తప్పక సాధించగలరు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా ఎన్నో సాధించవచ్చు చాలామంది సాధించారు కూడా మనం ఏంటంటే మనం చేసేది కూడా ఉత్తి మోడలింగ్ టెక్నిక్స్ లాగే మనం చేస్తున్నాము కానీ బిజినెస్ ఆంటర్ప్రూనర్స్ అందాం కాసేపు ఉబన్ ఆంటర్ప్రూనర్స్ అందాం వాళ్ళకి ఏంటంటే మెన్లా కాకుండా ఏమవుతుందంటే చాలా ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పచ్చు అండ్ ఆల్సో ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బర్తింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో కార్యక్రమాలు చూడడం కానీ అవన్నీ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కనుక వీళ్ళకి ఏంటంటే తపన కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే పిల్లలకి చేయాలి మనకి ముందు జనరేషన్ కూడా చేసి ఇవ్వాలి అని ఒక తపన కూడా ఉంటుంది జనరల్గా మనం హోమ్ మేకర్స్ చూసినా కూడా ఏదో ఒకటి చేసి పెడదాం కొత్తగా చేసి పెడదాం అని చూస్తూ ఉంటారు కరెక్ట్ అలాగే కదా బిజినెస్ ఆంటర్ప్రూనర్స్ కూడా అవును మ్యామ్ సో బిజినెస్ ఆంటర్ప్రూనర్స్ ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేసిన ఇప్పుడు చాలా ఏంటంటే బిజినెస్ అనేది విస్తరించింది అది ఈజీగా కూడా అయిపోయింది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పరంగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా సంపాదిద్దాం ఇంకా ముందుకెళ్దాం ఇంకా ఫేమ్ తెచ్చుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు బోల్డ్ అంత మంది ఉంటారు అలాగే మనం బిజినెస్ కోచింగ్ కూడా చేస్తాం అసలు ఏంటి అది అనేది బిజినెస్ కోచింగ్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము అంటే ఏంటంటే గోల్ సెట్ అయి ఉంటుంది కానీ ఫస్ట్ అది కరెక్ట్ గోలా కాదా అని తెలుసా అది ఫస్ట్ గ్రహించాలి కరెక్ట్ అంటే ఎలా గోల్ సెట్ చేయాలి అనే దానికే ఒక అదే ఒక పెద్ద సబ్జెక్టు సో ఎలా గోల్ సెట్ చేయాలి అనడానికి అంటే కారణం ఎందుకు అది కావాలి నా లైఫ్లో అనే దానికి కారణం వాళ్ళకే తెలుస్తుంది సో ఈ దీంట్లో ఏంటంటే ఒక చిన్న గోల్ ఉండొచ్చు పెద్ద గోల్ ఉండొచ్చు అంటే ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఒకటి ఉండొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఒకటి అంటే బిజినెస్ కోచింగ్ అంటే అసలు ఏంటి సపోజ్ బిజినెస్ ఒక బిజినెస్ ఉంది విస్తరించింది ఆల్రెడీ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం సపోజ్ స్కిన్ది ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ నేను హెయిర్ ఆయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాను నేను క్యాండిల్స్ చేస్తూ ఉంటాను అన్నీ చేస్తూ ఉంటాను సో నాకు ఏంటంటే నేను నేను క్లాసెస్ తీసుకోవడం వరకే నాది గోల్ పెట్టుకున్నాను నేను ఐ డింట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు ప్రోడక్ట్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దాట్ సో ఐ సెట్ ఓకే అది చాలు అనేది దట్ ఈస్ నా గోల్ అంతే Mm-hmm. it is my why i wanted to do it i don't know but i wanted to do only that much okay so it is because of time factor anukunna edo okati untundi factor alage oka factor anedi vallu pettukuntaru ante enduko anedi vallu telustundi kaaranam anedi ఇప్పుడు స్మాల్ గోల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చూసినా కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి త్రీ మంత్ క్వార్టర్లీ గోల్ అని ఒకటి పెట్టుకుంటారు అంటే ఏంటి ఫైనాన్షియల్ గోల్సే ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అంటే అది రీచ్ అయినప్పుడే నువ్వు పని చేసినట్టు కరెక్ట్ డబ్బు ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు ఏదో ఒక పని చేస్తేనే అంటే ఏంటి మనం ఇచ్చి పుచ్చుకోవడమే కదా బిజినెస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఒకటి ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మనకి ఇస్తున్నారు అంటే ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అంటే ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ ఇక మళ్ళీ కరెక్ట్ సో మనీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఆల్సో ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ సో బట్ ఈ స్మాల్ టర్మ్ గోల్ అనేది మనం వన్ మంత్కి పెట్టుకోవచ్చు త్రీ మంత్స్కి పెట్టుకోవచ్చు సిక్స్ మంత్స్కి పెట్టుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అనేది ఏంటంటే యూజువల్గా ఫైవ్ టర్మ్ గోల్ అంటాం అంటే ఫైవ్ ఇయర్ గోల్ పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకుని అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి అని చెప్పడానికి అనమాట ఆ గోల్ని ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి ఏ దారిలో వెళ్ళాలి అంటే ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీయే నాకు ఈ గోల్ కావాలి తర్వాత ఎలా నడవాలో తెలియాలా ఎలా అది అచీవ్ చేయాలో తెలియాలా సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పరంగా మనం ఒకటి అనుకున్నాం గోల్ కూడా అనుకున్నాం కరెక్ట్ మనకి రావాలి కదా మనం అట్రాక్ట్ చేయాలి కదా దానికి మనకి దారులు ఉన్నాయి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అది చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అది చేసుకున్న తప్పక ఒక చిన్న గోల్ని మనం అచీవ్ చేసినప్పుడు పెద్ద గోల్ని మనం ఈజీగా అచీవ్ చేయగలము అన్న నమ్మకం వస్తుంది మనకి దానే డామినోస్ ఎఫెక్ట్ అంటారు పేకలు ఉంటాయి కదా మనం ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ పెట్టుకుంటాం ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఒకటి ఒకటి పక్కన ఒకటి ఒకటి పక్కన ఒకటి ఒకటి బొమ్మ కట్టినట్టు ఒకటి కట్టామనుకుందాం ఒక సో ఒకటి కొడితే అన్ని పడిపోతాయి కరెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒకటి జస్ట్ ఇలా అన్నా కూడా పడిపోతాయి అంటే ఏంటి ఒకటి చిన్నది నువ్వు అచీవ్ చేసావు అంటే పెద్దది కూడా నువ్వు అచీవ్ చేయగలవు డామినోస్ ఎఫ
ఇంకా అన్ని గోల్స్ అచీవ్ చేయడం చాలా ఈజీ నీకు దారి కూడా ఈజీగా కనిపిస్తుంది సో ఎప్పటికైనా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే సప్ సపోజ్ ఒక గోల్ ఒక టూ త్రీ గోల్స్ అచీవ్ చేసే వరకు మనం హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తాం ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే సాల్వ్ చేసుకుంటూ అలా చెప్తూ ఉంటాం దాని తర్వాత పెద్ద గోల్స్ వాళ్ళే వెళ్ళొచ్చు మనం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ధైర్యం అనేది వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం వస్తే ఎంతసేపు అచీవ్ చేయడం ఈజీగా అచీవ్ చేయొచ్చు అనమాట కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియాలి వాళ్ళు అచీవ్ చేయగలను అని తెలియాలి నేను చేయగలను అని తెలిసి ఉండొచ్చు ఎంత చేయగలను అని తెలుసా డోంట్ నో ఎందుకు తెలియదు అది ఫస్ట్ స్టెప్ వేస్తేనే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నడవడం అనేది కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అన్నా కానీ ఫస్ట్ స్టెప్ వేయాలి కదా కరెక్ట్ ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ వేసినప్పుడే మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళగలము ఎంతో దూరం వెళ్ళగలం అనేది తెలుస్తుంది సో ఆ గోల్స్ కూడా అంతే అనమాట మనం గోల్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వెజిటబుల్ వెండర్స్ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు అన్ని ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ బయట ఇస్తున్నారు ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు కూడా మనకి ఇచ్చినప్పుడు లెట్ సేమ్ నేనేమో ఒక పది ఇళ్ళకి ఇస్తున్నాను నాకు ఇంటే వస్తుంది లాభం ఒక ఏరియా తీసుకుందాం అంతే నువ్వు హోల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కూడా వద్దు మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాం కనుక వద్దు ఒక ఏరియా తీసుకున్నాం ఆ ఏరియాలో ఒక ఫ్లాట్ కాంప్లెక్స్ ఉంది ఆ ఫ్లాట్ కాంప్లెక్స్ రెండు వందల మంది ఉన్నారు ఇళ్ళు ఉన్నాయి అందరికీ వెజిటబుల్స్ కావాలి కదా కరెక్ట్ సరే ఫోన్లే దాంట్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను ఒక పది ఇళ్ళు స్టార్ట్ చేశాను ఈ మంత్ సో నెక్స్ట్ మంత్ నేను యాభై ఇళ్ళు చేయాలి అనడంలో న్యాయం అది నెక్స్ట్ మంత్ నేను రెండు వందల ఇల్లు చేయాలి అంటే న్యాయం కాదు అంటే వాళ్ళకి న్యాయం కాదు మనకి కాదు సో అందరూ ఇవ్వాలని ఏం లేదు కదా నువ్వు చేస్తున్నావు కనుక ఇవ్వాలని ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళకి నమ్మకం కుదరాలి కదా ఎగ్జాక్ట్లీ సో మనం ఏంటంటే ఏం పెట్టుకోవచ్చు గోలు నాణ్యంగా కరెక్ట్ రేటుకి కరెక్ట్ టైంకి వాళ్ళకి కావాల్సిన టైంకి వాళ్ళకి కావాల్సిన కూరగాయలు తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నాను అందుకోసమని యూనివర్స్ గివ్ మీ దిస్ మచ్ అనుకోవడం కరెక్ట్ సో నువ్వు న్యాయంగా చే చేయకుండా అని నేను పది ఇళ్ళు ఇస్తున్నాను రెండు వందల ఇళ్ళు నాకు కావాలి అంటే అది నెలలో ఎట్లా జరుగుతుంది అని ఎస్ సో గోల్ పెట్టుకోవడం అనేది ఈజీ ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ అది ఎవరైనా చూపించవలసిందే అది ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ మనం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఇదే పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి విమెన్ అంతప్రదర్ అంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు కరెక్ట్ వాళ్ళకి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ డబ్బు తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే కరెక్ట్ టైంకి డబ్బు అందాలి ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు నా దగ్గరికి డబ్బు అందాలి వాళ్ళకి ఆ టైంకి డబ్బు అందాలి దాని తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్ కొనాలి దాని తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని అమ్మాలి ఒక క్రయ విక్రయాలు అంటాం అంటే తెచ్చుకోవడం మళ్ళా రిటర్న్ ఇవ్వాలి ఉత్పత్తి చేయాలి మళ్ళా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి అంటే అమ్మాలి అది అమ్మినప్పుడే కదా లాభం వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇదే కన్సల్టింగ్ ఉంటుంది దానికి కూడా గోల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పరంగా ఓకే ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ మ్యామ్ సో ఇలాంటి వాళ్ళు బిజినెస్ చేయాలని ఉంటారు వీళ్ళు అందరూ మిమ్మల్ని సంప్రదించాలంటే ఎలా మ్యామ్ ప్లస్ క్లాసెస్ కూడా మీరు అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి ఎప్పటి నుంచి ఉంటాయి అండి క్లాసెస్ బేసిక్గా మనం ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఫస్ట్ అనుకున్నాం ఇవాళ టువర్డ్స్ లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ అనుకుంటున్నాను ఫోర్ డేస్ క్లాస్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఎలా చేయాలి ఎలా గోల్ పెట్టుకోవాలి ఎలా అఫర్మేషన్స్ చేసుకోవాలి ఎలాగా మనం అట్రాక్ట్ చేయాలి మన్ని ఎలాగా మనకి ఏంటంటే ఒక స్థాయికి తీసుకొస్తే మన ఇన్నర్ బీయింగ్ని మనకి లోపల మన థింకింగ్ని ఒక దీనికి తీసుకొచ్చి ఎలా అట్రాక్ట్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనం ఒక యాంటెనా అని చెప్పాను మనకు కావాల్సింది మనం అట్రాక్ట్ చేయాలి మనం ఎలా తీసుకోవాలి ఆ స్థాయికి ఎలా తీసుకొస్తాం యూనివర్స్ వినే అంత స్థాయికి మనం ఎలా తెచ్చుకోవాలి అన్న పాత అనేది మనం చూపిస్తాం అనమాట దాని తర్వాత కూడా ఎలా కంటిన్యూ అవ్వాలనేది నోట్స్ అన్ని కూడా ఇస్తాము ఎందుకంటే ఇది హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్కి సరిపోదు కదా ఇదంతా త్రూఅవుట్ లైఫ్ చేసే ఒక పని అంటే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక డిజైర్ అచీవ్ చేసే వరకు చేసే ఒక పని కనుక ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం ఏంటంటే ఎలా చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఎలా ఉండాలి అని అన్న ఒక విషయం మీద కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఎలా ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలి అన్నది కూడా దాని కూడాను కింద స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్ సంప్రదిస్తే అన్ని వివరాలు వాళ్ళు